，停了，兄弟、嗯，想什么呢？先生，哎，查鲁马，帕拉杜波西亚，在卡姆西纳西塔。Tunakwenda katika msina saba sasa. Mtaaluma alikuwa anafikiria na tafakari kuhusiana na mrembo mmoja ambaye ni naye na kikosi chake cha Manyabera. Asa leo alikuwa na wazapa. Binti ilikuwa ni akaja kumcheki jamaa. Alikana na mawazo sana. Unajua unataka kunificha lakini mimi kuna vitu ninaviona katika moyo macho yako yanaonyesha. Macho yanaonyesha moyo unawaza nini? Niambie basi. Ah ah bana eh. Hai mwingine tena atoka wapi bibie? Niambie eh. Nisha kugundua. Unafikiri ah amna 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 bana amna. Kwa namwazia binti wewe. Najua kabisa. Nikishaona sura ya mwanaume mimi najua kwamba ana kuna mtu anampenda. Asai. Sasa niambie ukweli basi hata mimi nikutengenezea mchongo na nini? Eh? Wachidala. Oya kaka. Wewe unajua sio bangu kwa kipindi kirefu. Niambie basi. Nikusaidia hata ku approach kama ina kushinda shinda. <laughs> Nilegeshe huyo mtoto wa kike ni yupi ambaye unamuonea aibu mimi ni mnyoke. Wewe ni kaka yangu nipate wifi mapema oya. Niambie basi. <laughs> ina kwambia mnaga hiyo kitu bwana. Unajua huyo binti ambaye hasa nilikuwa namwazia. Lakini nadhani hata nikimwambia hata nielewa. Eh. eh. Kwani ni yupi huyo? Niambie basi kwa utamu utamu mimi nikufanyie mambo. Sio muoga. Sio mpao do pao bila. Ukiniambia tu kwamba ni fulani mimi na Tulia, tuma ni fua. Mtakuonyesha wewe tulia. Yeah. Ikisha tulia nikishajua kabisa sasa nimekaa kwenye mkao wenyewe na kuambia. Hala hata usitie shaka. Ani mambo mepesi tu. <coughs> sasa ni nini hasa hebu nieleze ukweli? Ungeniambia tu ni kitu gani unatakiwa kufanya? Mimi ningekuelewa. Ukweli unaweza kufanya hivyo? Sasa kwa nini nashindwa? Eh asante asi asante. Kaka, kaka, kaka. Mama kuja huko amelewa leo. Kaka. Kaka. Bora mzinga. Nini? Hello. Hello sir. Sasa. dawa, mimi nikia dawa. Tinje. 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 Tinje amekiwa dawa. Dawa gani tena? Amekuja amekimbia mpaka mahali kakaki aliko lakini sasa amedondoka wala ajielewi. Tinje ana tatizo kubwa mno. Sasa kipindicho upande wa pili katika maabara ya kina Mashita, wamemchukua ile mtoto ambaye anaitwa Kotang. Wanataka kumfanyia majaribio ya makemi kwa mbayo. Wanataka kutengeneza zile biology weapons kwa ajili ya kuadhuru wa China. Wamewazidi katika vita. Sasa ya kwanza, yani majaribio ya kwanza wanamfanyia mtoto huyu Kotang. Ujua kwamba wa jamani wa nyama wanataka kutengenezea yale maradhi yale ya mlipuko zile plague disease. Sasa kwanza wanamwanzia bwana mdogo huyu. Dogo tayari wamemsukumia virus wa kutosha wamemnyosha midaa ya ajabu ajabu. Alafu wataki kumuonyesha mali alipo amemziba macho. Sababu si ni mtoto, mdanganya na chocolate na nini? Basi wanamfanyisha vile vitu ambavyo dogo ya mwenyewe hataki. Wamemwekea vitu mizadi zadi kibao. Eh nimeona zawadi yangu. Nimeiona zawadi yangu. Yoshi, safi sana. Anataka kufungua macho ili aone ya maka mzuia. Mbe bana usifungue macho hapa. Utaenda kufungulia macho nyumbani na zawadi yako, sawa? Haya hamna shida. Ili asijipate kitu cha kumwadisia baba yake maana huko ana alipo anakana baba yake. Na baba yuko kwenye mamishuliko huko kupambana na wajapani huko. Na wachina wenzake. Asa wajomba wabifraika sana kwa sababu majaribiwa wanafanya kwa mtoto wa kichina <laughs> Awe ana thamani kwao ni kama mbu watu Hivi ndivu nafukua sasa Tanjeng uyu haba <laughs> Awe pumbavu kumbe wanafanya ujika kama huu <laughs> Uyubwana mipigo midawa amelewa Na aleo usika kabisa ni ndugu yao mmoja mbe tahari anonakana kuwa geuka <laughs> Kaka Mina zikitika kwa sababu mtoto yiku kule kotang Andiku wa mbako wa umeza kumini waliko nipigia mimi ile dawa Na umbeni mfanya mtaratibu wote ungendo kumisaidia kotang Kotang yuko kwenye shida Fanya ni kila namna jamani mumu okoe kijana uyu mtoto Eni mtu mbae ni yuli yuli mbae hasa Ayo walikuwa wakonae kaka Na mawamba jamani fanya ni utaratibu wakweza kumu okoa Eni buwana mdogo kotang Uyu mwamba ambaye hasa amewageuka ni yule ki, ki, ki yani yule mwamba ambaye alikuwa pamoja na mheshimiwa Asiazian na yeye sasa hivi amekuwa ni nyamera ameungana na mashita. Uyu mchezaji mkubwa huyu leo nitatanitambua. 
kala jiko kwa ridha kishana sasa haya mambo ni kufanya taratibu hakuna sababu kurutupuka kwa sababu tayari na wao wameshajipanga na si inabidi sasa tujipange oh. alivutende katika utaratibu unaotakiwa ili sana nitadhibiti tu lazima nilidhibiti kwa kiasi kikubwa bila shida yoyote <tos> yani kwa kipindiki lazima watanitambua watanitambua mimi ni nani Asimana bidi kutengeneza kikosi haraka haraka sana tuanze kuingia katika ikambi ya Japani na kuharibu kila nyanja ambao hasa wanatengeneza madawa aweza kutufanyia majaribio. Sasa kakae. Mimi naomba tushirikiane kwa dhati. Tuzipoteze muda kwa sababu tayari e, mambo tumeshayatambua. Katika maya ya Japanese sasa huko ndiko mbako kunako mambozi na majambozi ambayo anayafanya kuweza kumfanyia kotanga majaribio yao yale ya kumpiga sumu sasa kotanga amerudi nyumbani baba anashangaa mtoto ameanza kutokea na vipelepele kama tete kuanga ama sio ni kiharusi sio ni mkanda wa mgambo mimi hata selewa boba boba mishara tiga tiyawa bunang nao a bunang nao bo la Mzee jicho chote sasa nambuliza mtoto. Ni kitu gani hichi ambacho kinakukumba mwanangu? Jeshi fanza. Basi mshikaji akamwambia kwenda kwa daktar mmoja wa Kichina na kuomba dawa kuelezea jinsi mtoto wake alivyotokewa na zile zile virus. Yaani wale wapantete kuanga ile vipele vya mtokea mwili mzima asa sijui ni ugonjwa gani huu na sio kujua ni Nairobi fly ni tete kuanga ni surua au ni ugonjwa gani huu wewe mpeleka hizi dawa umpe ndani ya siku tatu baada hiyo siku tatu basi unaweza kupata mabadiliko alafu utaniletea majibu asante mheshimiwa sisi shafa tafu manzo ah Nakushukuru sana daktari, nakushukuru sana daktari. Hizi ndizo dawa ambazo ameandikiwa na bidii kwenda kuzinunua sasa. Kushazipata hizi basi utaweza kumpatia mtoto ali inaweza kubadilika. Ama shita anazipokea taarifa za kuhusiana na yule mwamba ambaye tayari amemtuma kazi ya kumtafuta mdogo wake. Na tayari mambo yanazidi kuwa mazuri dalili zinaonesha kuwa na mafanikio kiasi fulani. Ama shita anatoka na yeye katika e, kambi yake hiyo. Ita chango. Ni yule kijana ambaye aliweza kupiga pozi na alikuja kutoa siri kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea. Sasa upande wa pili kuna binti moja ambaye ni Nyamera, ayo wanamuita ayo wanamuita Mao. Yeye kazi yake moja kwa moja ni ya Kinyamera. Na sasa anawaza maisha gani ya kuishi mwenyewe kila siku. Na anaongoza kikosi cha mabinti wa tupu. Pale pale anakuja msaidizi wake. Iko binti moja yuko hapa analia. Analia vibaya mno. Anamkumbuka mtu wake wa muhimu ambaye aliweza kufa. Asa yuko hapa analamika mnyeka mavitambaa yake meupe. Anakumbukia mse msiba ndugu yake. Sasa huyu Salatan. Salatan sijui anawaza nini huyo. Anazidi tu kukumbuka kila siku mambo ambayo ameshaikopita. Sasa tutamfanyaje huyu mtu aweze kukaa katika msawazo? Ni shida kumrudisha katika ahadi yake ya kawaida ni ngumu. Sasa tunafanya nini hapa?
asa kiongozi Ebu jaribu kumbebeleza labda wewe ukiongea naye anaweza kakuelewa kidogo. Mweleweshe tu. Kama ni kitu gani anatakiwa kuwaza kwa sasa. Asikumbuke kumbuke mambo aliyoweza kupita. Atakuwa anajiumiza tu bure. Wakati ule sasa wazio kazi Japanese army wakiwa na shirikiana na ule mamluki mmoja ay ndugu yake na Sozyang sasa wanaelekea katika mahali maalumu kwa ajili ya kwenda kufanya operation moja hivi ya nguvu haya kaitwa kamanda yule babake na Kotang kapewa kazi ya kusimamia kikosi chake na kuweza kutangulia mbele moja kwa moja haya wale vijana wangu nifuateni Yama mpigo jezi za kama vile maskari polisi jezi nyeusi ndio yule mamluki yule mmoja ambaye amejiunga na mashita ayo kwa sasa amemwasi kaka yake ambaye siku zote alikuwa ni kikundi kimoja cha manyamera wa msituni mambo yanazidi kuwa mambo sasa Wadomo daktari daktari yuko hapa anasubiria eh, kile ambacho aliweza kuagizwa Yule mtoto analetwa tena Kotang huyo hapa. Yes. Yes. Safi sana. Allah. Ewe na rafiki yangu umekuja tena. Naona zawadi yako nzuri sana hii hapa. Yes, <laughs> kuja na kitamba chake kama kawaida. Wana mziba macho ili kumpeleka kumuingiza ndani mahali asipopajua ili asia kaelezee chochote kwa babake. Yamaka <laughs> mbeba wanaondoka naye kipindicho wakiwa wamemziba macho huyu mtoto. Halo? Ibala yako ni kweli wa jamani wa nyama wa nyamani. Beti yuko hapa leo huyo mtoto wa kike amekuja na kibunda cha dawa lakini kuna kitu anakiona hapo kinatokea kuna wajamaa wanapita pita hapa kutosha Japanese hawa kuna nini hapa mama akachungulia na mkofi wake mkubwa kama mkeka ili kucheke jamaa anakuja kama mvua ya masika ni rundo rundo ni wengi kweli kweli kazi iko hapa kazi ipo wala sio ndogo Asubenti naye kutaka kuzubaa ilibidi afuatilie huo mziki mpaka aone ni wapi unaenda kugongwa. Bana speaker zilobeba sio za mchezo mchezo. Ah, anafuatilia contact taratibu. Ana haraka. Wakati leo anacheki matokeo yao waliyoyafanya wa jamaa. Aiko tanga jinsi alivyotokea na vipele vile. Ah. Anacheki kila mali ngome imekolea miguuni. Wapi? Na naangalia kiwango alichoweza kumtubukizia mtoto eh, kile kiwango kikoje Safi sana yoshi yoshi Hapo mambo mazuri Inaonekana kabisa inafanya kazi dawa Sasa inabidi kuongeza CC yani zile dawa wale wadudu waliweza kumsukumia mtoto inaonekana kama vile walimsukumia kidogo sasa wanaongeza kiwango ili haya maambukizi yaendelee kuwa ni makubwa Yamaa anavuta damu anafukisha wale tumbukiza katika vipimo vyao wanaendelea kuwekea na dawa alafu wanaangalia italeta madhara kiasi gani afukisha wanamsukumia sisi za kutosha hivi ndivyo ambavyo wameamua kufanya jamaa wa Haya jamani msaada 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 huku. Na binti anakuja anapiga kelele. Kama nimeona wa Japani ni wengi kweli kweli wako mamia kwa maelfu. Wanakuja wanaelekea kuja katika pande hii huku. Sasa hawa jinga 
Kuna kitu gani ambacho anataka kufanya? Sasa jamani tusiulizane tena hapa. Kilichobaki hapa sasa ni uvamizi tu. Tuanze kusema nao wa mtawa saba. Hii ni kazi nyingine mpya. Ni lazima tuwafate wao kule waliko kabla ya wao kutufata sisi. Ili tuwe na advantage kubwa kuweza kuadhibiti. Ili ni swala ambalo linatukabidhi sisi wote. Inatupasa tuende moja kwa moja tukapambane nao. Haya. Wazee wa kazi tayari wameshatambua wajinga wanakuja. Kwa hiyo inabidi kuwekea beria waweze kukutania huko huko kwa kombangwa. Kabla ya wao kufika kwao, basi wakutanie kati majita center hapa ili ngoma ipigwe e mpaka kieleweke nani zaidi? Nani zaidi ya nani? Zaidi ya nani? Mambo endelee kwa ni msebenzo. Haya baba. Asa kamanda. Unajua mimi nawaza kabisa kwamba huko tunakoelekea bado hawa jinga hawajatapata taarifa zetu. Basi wanakwenda tu msobe msobe wangu wangu kama vile wanaswagana ngombe wanapeleka ngombe mnadani. Eh kumbe jamaa ameshajipanga saa nyingi binti aleta taarifa kwamba wanakuja. Sasa jamaa amewadhibiti hapa. Ngoja ucheki mambo sasa hapa. Oya mwanangu wewe hivi ni wapi tunaelekea huku? Jamii hata sielewi ni wapi tunaenda. Wewe si utudio na haraka gani? Utajua kwa kwa mbele. Nataka uambie unaenda wapi na katoe ni mamluki. Tulia. Kufanyishwe kazi za kijinga huko. Jamaa anakuja tayari ameshategwa umeweka on tablo. Sasa vipi tunasubiri nini? Subiri signo ya mwisho akipiga tu ta ujue ndio tayari ngome na waka. Mzee mabomu akaanza kuwarushia. Ebo? Chapa. Chuma na nguruma sasa. Hakuna kuremba. Toporo inalia baba. Eh eh. Subutu yako. Kumbe jamaa anatembea na mota. Kaza kutegwa mota zizo. Waya. Baba. Eh ni kiramba si. Piga mota sasa. Yeye ndio inao wasaidiaga hiyo. Wewe. Kivumbi yake hiyo mota babangu sio mwaka huu. Ni mashida. Isiling. Nabidi utangulize kikosi huko. Sawa, kikosi changu wewe twendeni. Wakatangulizwa mbele hao. Amepewa cheo. Kwa kuongezea cheo lazima upambane. Haya baba. Huyo mjinga kumbe kweli amejiunga nao mbuzi. Ngoja nitamuonesha. Ni upuzi mkubwa sana. Songa mbele tuweze kupambana na wajiga. Unasemaje? Nitoa amri nitakuwa songea mbele na kikosi chako. Songa mbele. Ama shita natangulisa wale mamluki mluki. Kama ni kufa basi watangulie wenyewe kufa. Yawe ambushi akiona kumechacha anatoroka. Mbavu anataka tutoroka tuwafate. Jamani mfuateni binti huyo. Haya baba. Kumenuka kimewaka kumepambazuka ehe hapo chacha 